సో ఎస్ మన ఈ క్రిస్మస్ స్టార్ట్స్ ఫిన్లాండ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటాయి చూడడానికి అంటే బ్యూటిఫుల్ పూల ఎలాగా ఉంటాయి మనం బేక్ చేసుకోబోతున్నా సో క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోతాయి అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే లోపల స్టఫింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ జామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫిన్లాండ్ కల్చర్లో జామ్స్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనం వంటల్లో ఎక్కువ మటుకు మనకి పికిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ పచ్చళ్ళు కానీ ఎలాగ వాడుతూ ఉంటాము ఫిన్లాండ్ కల్చర్లో జామ్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో ఈరోజు కాస్త జామ్ని కాస్త డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఒక మంచి యమి బేస్ తోటి తయారు చేసి పెట్టేసుకుందాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూసేద్దాము రికార్టో చీజ్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త బటర్ మేదా అంటే రిఫైన్ ఫ్లార్ అని కూడా అంటారు కదా చక్కెర బెర్రీ జామ్ అండ్ నేను క్యాషూస్ అండ్ కిస్మిస్ మిక్స్చర్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను ఫ్లేవర్ఫుల్గా క్విక్గా రెడీ అయిపోతాయి ఈ రెసిపీ సో మనం బేస్ కోసం నేను ఇక్కడ మేదా తోటి ఒక బేస్ తయారు చేసుకుంటున్నాను అంటే ఫ్లవర్ లాగా మనం రోల్ చేయాలి అంటే మేదాని యూజ్ చేయాలి కదా అండ్ బేకింగ్ రెసిపీ కాబట్టి మనం ఈ మేదాని యూజ్ చేసి ఒక షీట్ లాగా తయారు చేసుకుని తర్వాత రోల్ చేసుకుందాం కావాలి అంటే పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ప్రతి చోట ప్రతిసారి పఫ్ పేస్ట్రీ షీట్ దొరకదు కాబట్టి ఇలా సింపుల్గా దానికి ఆల్టర్నేట్ లాగా చూడడానికి కాస్త డిఫరెంట్గా ఉన్న టేస్ట్లో సూపర్గా ఉండేటట్టుగా తయారు చేసుకుందాం ఈరోజు మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఫస్ట్ వేసుకుందాం మేదా రైట్ కాస్త చక్కెర స్వీట్గా ఉండబోతుంది అండ్ మధ్యలో మంచి బెర్రీ జామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక మంచి ట్యాంగినెస్ని కూడా యాడ్ చేస్తుంది సో ఇట్స్ కొన్ని బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ రెండు మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మనకి తెలిసిన ఫిలాసఫీ బేకింగ్లో కూడా మనం ఎప్పుడైనా రెసిపీ కంప్లీట్గా పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉండాలి అంటే డ్రాయింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఒకటి తర్వాత ఒకటి కలుపుకోవాలి సో ఫస్ట్ చక్కెర అండ్ ఫ్లార్ని మనం మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా తర్వాత నేను ఇందులో రికార్టో చీజ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా చీజ్ని యాడ్ చేసి మనం బేస్ని ఎప్పుడు తయారు చేయలేదు ఫిన్లాండ్లో లాంటి బోల్డ్ అండ్ సర్ప్రైజ్లు మనకు దొరుకుతాయి చీజ్ని వేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇందులో అండ్ బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఎలా కావాలి అంటే క్రంబ్లీ మిక్స్చర్ రావాలి అనమాట అదేంటో చూద్దాము సో క్రంబ్లీ మిక్స్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇలా మిక్స్చర్ని తీసుకుని ప్రెస్ చేస్తే క్రంబుల్ కావాలి అండ్ టచ్ చేస్తే బ్రేక్ కూడా కావాలి అలా అనమాట సో అది షో యూ వన్ మోర్ టైమ్ ప్రెస్ పర్ఫెక్ట్ పొడిగా కూడా ఉంది నైస్ కంప్లీట్ మిక్స్చర్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా మనం ఇందులో వేసుకున్నాం కాస్త బట్టర్ రా అండ్ రస్టిక్ ఫిన్లాండ్లో ఉండే బామ్లాగా వండేస్తున్నాను కదా పూర్తిగా మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం తర్వాత వాటర్ని డైరెక్ట్గా వేసుకోకుండా కాస్త చల్లి మనం ఒక మిక్స్చర్లో తయారు చేసుకున్నాం ఎలా అంటే గట్టిగా తయారు చేసుకుని చపాతి పిండిలా ఉంటుంది కదా అలా తయారు చేసుకోవాలి మనం ఓకే బటర్ అండ్ చీజ్ తోటి చక్కెర తోటి మేదాన్ని కలిపేసుకుని ఒక సూపర్ యమ్మి బేస్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం బేక్ అయిన తర్వాత క్రీమీగా బటరీగా చాలా జ్యూసీగా ఉండబోతుంది సో ఇందాక మనం కొంచెం డ్రై కంబ్లీ మిక్స్చర్ తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు చూడండి కాస్త గట్టిగా ఫామ్ అయ్యేటట్టు అండ్ ఇలా ముట్టుకుంటే పొడి పొడిగా కూడా రాలేటట్టు రావాలి సింపుల్ లెక్క ఇప్పుడు ఫస్ట్ కావాల్సినట్టుగా బటర్ అండ్ చీజ్ అన్నీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ని చల్లేసుకుని మిక్స్చర్ ఫామ్ చేసుకుందాం అయిపోతుంది పర్ఫెక్ట్గా మనం దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు క్లింగ్ ర్యాప్ వేసేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకుని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా కూల్ అయితే తర్వాత స్టెప్లో అడుగు పెట్టేయచ్చు సో ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుందాం సో ఎస్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నైస్ అండ్ కోల్డ్గా నా మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది సీల్ చేసి పెట్టుకోవడం తోటి ఎయిర్ మొత్తం బయటకు రిలీజ్ కాదు అండ్ పిండి ఎండిపోదు అనమాట దట్స్ ద లాజిక్ ఇలా కావాలేంటి ఇలా చేయొచ్చు లేకపోతే సింపుల్గా కూడా ఆ పిండిని డైరెక్ట్గా రోల్ చేసి కూడా పెట్టేయచ్చు మన నెక్స్ట్ స్టెప్ అడుగు పెట్టేద్దాము మిక్స్చర్ని కాస్త ఫ్లోర్ వేసేసుకుని కింద స్టిక్ కాకుండా స్ప్రెడ్ చేసుకుపోతున్నాను చక్కెర వేసుకున్నాం బటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి 
బయట ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే బటర్ మెల్ట్ అయిపోయి మొత్తం మిక్స్ గ్రీజీగా అవుతుంది అనమాట సో ఇలా అవే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం తోటి నైస్ అండ్ స్మూత్గా ఈ మిక్స్ రెడీ అవుతుంది దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటాను రోల్ చేసేసుకుంటాను చపాతీ లాగా అంటే మరీ చపాతీ అంత సన్నగా అవసరం లేదు నా లాగా రోలింగ్ స్కిల్స్ కొంచెం వీక్గా ఉంటే ఈ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్ అనమాట మీకు కాస్త థిక్గానే ఉంది ఇంకా ఇంకా కొంచెం తెలుగు రోల్ చేయొచ్చు ఓకే జస్ట్ మేక్ షూర్ మీ నైఫ్ నైస్ అండ్ షార్ప్గా ఉందని సైజ్ని కట్ చేసేసుకుందా ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని మళ్ళీ రోల్ చేసుకుని సెకండ్ బ్యాచ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు టెన్షన్ ఏం లేదు పక్కన పెట్టేసుకుందా నేను వీటిని స్క్వేర్స్లో కట్ చేసుకుంటాను ఓకే నేను వీటిని ఇలా సపరేట్ చేసుకుంటాను సో యమీ రెసిపీస్ తయారు చేసుకోవడానికి ప్రొసీజర్ అప్పుడప్పుడు మరీ పెద్దగా అంటే హెవీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ ప్రొసీజర్ అయినా కూడా టెక్నిక్ కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటే రెసిపీ చాలా రిచ్గా ఉంటుంది దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిన్లెండ్ స్టైల్ క్రిస్మస్ స్టార్ట్సే ఓకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నైఫ్ తీసుకుని వీటికి అన్ని సైడ్స్ చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టేస్తాను అన్ని సైడ్స్ నేను ఇలా కట్ చేసుకుంటాను చిన్న కార్ట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట అన్ని సైడ్స్ త్రీ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు వీటిని మనం రోల్ చేసుకోవాలి కొంచెం డీప్గా కట్ చేయాలి ఒక సైడ్ని ఫస్ట్ లోపలికి తీసుకొచ్చి ప్రెస్ చేద్దాం అదే డైరెక్షన్లో నేను ఇంకొకటి కూడా ప్రెస్ చేయాలి రైట్ ఇటువైపు కూడా చూసి నేను అన్ని రైట్ సైడ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే ఇటువైపు కూడా సో వీటిని కూడా చేసేద్దాం ఇలాగే కట్స్ అనేవి ఫస్ట్ లాగా కాకుండా ఇప్పుడు పెట్టేటట్టుగా డీప్గా కట్ చేసుకోండి మరీ లోపలికి కాకుండా చూస్ సో దట్ రోల్ అయిన తర్వాత డీప్గా నైస్ బిట్ పెట్టర్ లాగా వచ్చేటట్టు అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక యమీ మిక్స్చర్ని యాడ్ చేసుకోబోతున్నాను ఇందాక చూపించిన ఈ కిస్మిస్ అండ్ క్యాష్యూ మిక్స్చర్ని వేసేసుకుందాము లోపల స్టఫింగ్కి అండ్ ఈ బెర్రీ జామ్ మిక్స్చర్ ఇవాళ రేపు అందరూ పిల్లలకి కానీ లేకపోతే మనకి కూడా క్విక్గా తినడానికి ఆర్ అప్పుడప్పుడు డెజర్ట్స్లో యూజ్ చేయడానికి మనం జామ్స్ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం కదా మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జామ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్ జామ్ కానీ మీకు ఇష్టం వచ్చిన జామ్ని యూజ్ చేయండి ఫిన్లెండ్లో బెర్రీస్ని ఎక్కువగా వాడతారు కాబట్టి నేను బెర్రీ జామ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను లేకపోతే అవైలబుల్ అయినా ఎటువంటి జామ్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు నైస్ అండ్ డార్క్ కలర్లో ఉండాలి బెర్రీ జామ్ అనేది నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసిన వావేం రుచి స్టైల్ ఉద్భుత టచ్ అని అనుకోవచ్చు కానీ ట్రెడిషనలీ దీంట్లో మనం ప్రూన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఆల్బొకా రాసే వాటిని బాగా కుక్ చేసుకుని ఒక పేస్ట్ లాగా జామ్ లాగా ఫామ్ చేసుకుని యాడ్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆల్బొకారాలు వాడాలి అంటే ఆల్బొకార జామ్ దొరికినా కూడా ఆ ఫ్లేవర్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు లేదా నేను చెప్పినట్టు చిన్న షార్ట్ కట్ ఈ బెర్రీ జామ్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నాట్స్తో పాటు కలిపేస్తున్నాను కొంచెం థిక్గానే ఉండనిద్దాము ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్నా ఇందులో కాస్త వాటర్ని యాడ్ చేద్దు ఎందుకంటే బేక్ అయిన తర్వాత మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మిక్చర్లో వేద్దాం క్యూట్ లిటిల్ ఫ్లవర్స్ని జాగ్రత్తగా కూర్చోపెట్టేద్దాం బేకింగ్ ట్రేలో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ 
beautiful. Okay, now I understand that when Christmas starts, I am taro. Looks so grand and festive. Simple gani tarches kuna mo. Chinnu simple technique thoti. Chala andanga andi kada. Megatha gude ready chesa skune na venlo bake chesa kunta. Yenta se bake chesa kali ante. Oka eight minutes varku bake chesa kuna. Andu kante just mana ki kaval sinde. A sheet ani the cook kavali and yepat kapur governess tu na andani. Burn ka kunda manchi golden brown color achala tu bake chesa kuna. Kibi perfectly done. And oka 180 degrees kine na venni already preheat chesa petas kuna no. 180 to 190 degrees. हीट तक कुकर ने उनको ना मेला का कुक चेसेस को ना इट विल बी परफेक्ट सो मेरे तो वाले रेडी चेसी अवेन लो पॉप चेसेसी नेक्स्ट स्टेप लो करो ता सॉल्ट 